नमस्कार आरोग्य मंत्र है आम कार्यक्रम एक सर्व मना स्वागत आज का अपना विषय है असाध्य रोग होप मेडिसीन मार्गदर्शन करना अपने सोबत है डॉक्टर सपना रंधवे मेडिकल ऑफिसर मन गेरा वर्षांस क्षेत्र कार्यरत है तो आता अपन होप मेडिसीन बाबत जाना आहो मैम होप मेडिसीन बदल थोड़क होप मेडिसीन औषधा औषधे उपयोगी है उत्तम प्रकार मैम आता अपन धावत्या जगत बगितर डायबिटीज हा सर्वे मोटा प्रमाण जा रहा रोग है रोग आजारू शो अपन डायबिटीज वुष्परिणाम औषधा मेडिसीन बन औषधा कशा प्रकार फायदा होता है मैम डायबिटीज मधुमेह का होता पैंक्रिया मध्य जो बीटा से योग्य प्रकार एक्टिवेट हो इन्स्युलिन जो सिक्रेट कर काम है तो बीटा से इन्सुलिन सिक्रेट न के रक्त साखर है प्रमाण रक्त साखरे च प्रमाण जे रक्त है घट्ट होते जड़ होते शरीर पर वेगवेगे दुष्परिणाम निर्माण होता है शरीर के प्रत्येक अवयवा डायबिटीस मु दुष्परिणाम होता तो डायबिटीस हा सत जगत सास्ती का त्रास देना हा आजार है होते वारंवार लगवीला होते रिच युरिनेशन है फ्रिक्वेन्सी जाती यूरिन इन्फेक्शन होते यूरिन इचिंग होते शिवाय सुस्ती जाते पेशंट काम कर उत्साह नो शुगर जी है औषध घेन देखी कंट्रोल हो शुगर ही वाढ़ी हाथ पाय बधीर होता रि जाती सुस्ती है अशा प्रकार लक्षण दिता बरच वे रक्त साखर वाढ़ी जो रक्त है घट्ट होता हृदया होना देखी रक्त पुरठा होते हृदया ब्लॉकेजेस निर्माण होता है हार्ट अटैक प्रमाण डायबिटीज पेशंट मे जा किडनी फेल्युअर जे है किडनी फेल्युअर जो पेशंट है फिफ्टी पर्सेंट पेशंट हे डायबिटीस है डायबिटीस मु शरीर के प्रत्येक अवयवा हा दुष्परिणाम होता तुम्हें डायबिटीस वोप मेडिसीन कशा प्रकार काम करते बेसिक कन्सेप्ट रक्त व्यवस्थित एक्टिवेट होता इन्सुलिन चांगे सिक्रेट करता रक्त साखर हि बरी कमी होते बरच वे औषध एलोपैथी पेशंट घर शुगर कंट्रोल होती साखर जी है पूर्णपने आटोक डायबिटीज पूर्णपने कमी होते बरस वे इन्सुलिन घर बरस पेशंट इन्सुलिन देखी अपने औषधा पूर्णपने बंद है लॉन्ग टर्म तुम औषध घ औषध जीवन जगू 
मॅम आपण डायबिटीज हा आतापर्यंत चाळीशी नंतरचा होणारा जो आजार आहे असा मानला जातो पण आता एकंदरीत आपल्याला लहान मुलांमध्ये ही डायबिटीज हा दिसायला लागतो तर होप मेडिसिन मध्ये काही नवीन आपण यात प्रयोग केले की के लहान मुलांवरती हा डायबिटीज आहे त्यावरती त्यांना फायदे कसे होतील बरोबर नक्की सर आता तुम्ही जो प्रकार सांगितला लहान मुलांमध्ये येणार आहात तर टाईप वन डायबिटीस आपण याला म्हणता येईल त्याच्यामध्ये आम्ही बऱ्याच रुग्णांमध्ये देत आहोत हे औषध याच्यामध्ये सिम्टोमॅटिक रिलीफ पेशंटला मिळालेला आहे म्हणजे या पेशंटमध्ये काय होत असतं तर पेशंटला भूक लागत नसते खूप विकनेस असतो आणि इन्शुलिन त्यांना रोज कंटिन्युअस कंपल्सरी घ्यावंच लागतं या सगळ्यामध्ये त्यांची रोगप्रतिकार शक्ती कमी झालेली असते म्हणा किंवा इन जनरल त्यांना थकवा आलेला असतो जेव्हा आपलं औषध चालू केलं जातं तेव्हा पेशंटला भूक व्यवस्थित लागते त्यांचा स्टॅमिना वाढतो इन्शुलिनचं जे प्रमाण आहे ते देखील कमी होतं अशा पेशंटमध्ये सध्या आपण बऱ्याच जे टाईप वन मध्ये पण औषधं देत आहोत त्याच्यामुळे अशा लोकांमध्ये सुद्धा फायदा दिसून येत आहे आपल्याला तुमचं नाव काय माझं नाव नूतन सोरटे कुठून आला तुम्ही मी संगमवाडीवरून आले तुम्हाला कोणता त्रास होतोय म्हणजे मला डायबिटीसचा त्रास वीस वर्षापासून होतोय मला ॲलोपॅथीच्या गोळ्या खाऊन सुद्धा माझं डायबिटीस कमी होत नव्हतं अडीचशे साडेतीनशे साडेपाचच्या पर्यंत वाढायचं त्याच्यामुळे काय त्रास व्हायचा तुम्हाला म्हणजे मला त्याच्यामुळे युरिन इफे इन्फेक्शन झाले होते झोप येत नव्हती मला अजिबात जेवण जात नव्हतं मला काम होत नव्हतं कसलं अंगात अशक्तपणा येत होता इतकं मला त्रास होत होता की मला असं वाटायचं की जीव द्यावा का काय आपण मी प्रयत्न पण केला होता जीव देण्याचा पण आता वर्षापासून मी होप मेडिसिन घेतले तेव्हापासून मला खूप फरक पडला आहे परत जीवनात मला नवीन जन्म मिळायलासारखं झालेलं आहे आणि आता माझे होप वाढलेत याचे बर हे जे त्रास होते डायबिटीसचे ते सगळे त्रास बंद झाले त्रास बंद झालेले आता मी चांगलं जीवन जगते तुमचं आता कॉन्फिडन्स वाढला का की आपल्याला आयुष्य जगायचं आत्मविश्वास खूप वाढलेला आहे आता आणि उत्साह पण मला खूप आहे बरं मला सांगा की ज्यांना डायबिटीस आहे त्यांना तुम्ही काय काय सांगाल म्हणजे म्हणजे ज्यांना डायबिटीस आहे त्यांनी घाबरून न जाता ॲलोपॅथीच्या औषधाबरोबर होप मेडिसिन सुद्धा घ्या त्यांनी तुम्हाला खरोखर लवकरच लवकर फरक पडेल बरं दुसरं मला सांगत आहे की हे औषध घेतल्यापासून तुम्हाला लगेच बरं वाटलं का हो मला तिसऱ्या दिवसापासूनच मला लगेच जाणवले फरक तिसऱ्या दिवशीच माझं ब्लड डायबिटीस अगदी कमी झालेलं होतं तुमचं नाव काय आणि तुम्ही कुठून आलात म्हणजे मी पुण्यातूनच आलेली आहे आणि माझं नाव मंजुषा दाणी आहे तुम्हाला काय त्रास होता म्हणजे मला शुगर होती आणि शुगरमुळं जे रिलेटेड सगळे हे होतात म्हणजे जसं तुम्हाला थकवा जाणवतो किंवा शुगरच्या माणसांना प्रामुख्यानं सामोरं जावं लागतं म्हणजे युरिन इन्फेक्शन तर ते युरि युरिन इन्फेक्शन मला खूप व्हायचं शुगर ज्या वेळेला गेन व्हायची त्यावेळेला युरिन इन्फेक्शन सारखं व्हायचं मला बरं ह्या औषधांनी बरं झालं म्हणजे हो ह्या औषधाने मला आठच दिवसात म्हणजे मी हे औषध घ्यायला सुरू केलं आणि आठच दिवसात मला फरक जाणवा लागला पहिला फरक जाणवला म्हणजे युरिन इन्फेक्शन माझं युरिन इन्फेक्शन जे त्या क्षणापासून बंद झालं ते आज तागायत मला त्या युरिन इन्फेक्शनचा त्रास झालेला नाही आणि दुसरं म्हणजे जो मला विकनेस वाटायचा ब्ल ह्याच्यामुळे शुगरमुळे थकवा वाटायचा की रोजची कामंसुद्धा नको वाटायची करायला त्या व्यायाम वगैरे तर दूरच राहिला पण आजच्या या घडीला मी ते औषध घेतल्यापासून रोजची कामं तरी मी अगदी सहज करते आणि जे माझं रोजचं वॉकिंग आहे किंवा जे माझे इतर ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या अगदी मी सहज करते म्हणजे जो मला थकवा होता तो थकवा माझा पूर्णपणे नाहीसा झाला बरं आणि शुगर नॉर्मल आली आता शुगर नॉर्मल आली माझी ओके बरं अजून काय फायदा झाला असं वाटतं तुम्हाला अजून म्हणजे मला पिरियड्स माझे रेग्युलर येत नव्हते म्हणजे जरी पिरियड्स आले तर मला ब्लडिंग व्हायचं नाही तर मला असं वाटलं की एक मोनोपॉज सुरू झाल्यामुळं असेल असं मला वाटायचं पण जसं मी हे औषध सुरू केलं तसे माझे पिरियड अगदी रेग्युलर यायला लागले आणि व्यवस्थित माझं ब्लडिंग वगैरे सुरू झालं बर ज्यांना डायबिटीज आहे त्यांना काय संदेश द्याल तुम्ही त्यांना मी हेच सांगेन की डायबिटीस आहे म्हणून तुम्ही घाबरून जाऊ नका किंवा तुम्हाला असा काहीतरी एकदम असा मोठा आजार झाला आहे वगैरे असं तुम्ही समजून जाऊ नका तर हे औषध घेतलं तर तुम्ही जे नॉर्मल माणसं जीवन जगतात ते जीवन तुम्ही सहज जगू शकाल मॅडम तुमचं नाव काय म्हणजे अनुजा वळसंकर कुठून आलात तुम्ही मी इथं सेनापती बापट रोड पुण्यातून आले तुम्हाला कोणता आजार आहे डायबिटीस आहे मला गेले दोन वर्षापासून डायबिटीसचा त्रास होतो आणि त्याच्याने खूप मला म्हणजे असं अशक्तपणा खूप आला होता नैराश्य खूप होतं वारंवार लघवीला उठावं लागायचं रात्रीतनं वगैरे आणि शुगर पण माझी म्हणजे खूप हाय झालेली होती नाईन पॉईंट थ्रीपर्यंत जवळजवळ गेलेली होती आणि जसं मी ह्याचं होपचं औषध चालू केलं 
तसं मला खूपच आठ दिवसात खूपच ट्रेमंडसली फरक जाणवला आणि माझं जे मला विसरबोळेपणा विसर स्मरणशक्ती पण खूप कमी झाली होती ती मला चांगलं म्हणजे फरक जाणवलं त्याच्यामध्ये आणि आत्मविश्वास पण चांगला वाढलेला आहे होपच्या आयुर्वेदिकने मला खूपच फरक जाणवला औषधांनी शुगर पण तुमची नॉर्मल रेंज मध्ये शुगर रेंज पण शुगरची रेंज पण माझी नॉर्मल आली सिक्स पॉईंट थ्री पर्यंत आली तर तुम्ही इतर डायबेटीसच्या रुग्णांना काय सल्ला देऊ इच्छिता मी तर त्यांना सांगेन की तुम्ही जरूर जरूर होपचं औषध तुम्ही नक्की हे करा ट्राय करा तुम्हाला त्याच्यातून नक्कीच लाभ होईल चांगला आणि सगळे तुमचे जे त्रास आहेत ते नक्कीच निघून जातील नाव काय आणि तुम्ही कुठून आलात म्हणजे माझं नाव हेमंत गजानन ढमाले मी पुण्यातून आलोय तुम्हाला काय त्रास आहे मला शुगर आणि बीपीचा त्रास होता गेल्या दहा वर्षापासून त्रास होता त्यामुळे माझ्या पायाची जखम सुद्धा भरत नव्हती माझं डोळ्याचं ऑपरेशन होत नव्हतं मी इथं आल्यावरती औषध घेतलं होपचं औषध घेतल्यावरती मला बराच फरक पडला आणि माझं बी पी कंट्रोलमध्ये आलं शुगर कंट्रोलमध्ये आलं त्यामुळं माझं डोळ्याचं ऑपरेशन सुद्धा झालं आणि पायाची जखम भरून आली बरं तुम्हाला आळस किंवा थकवा वगैरे निघून गेला काय कसं वाटतं काय नाही मला एकदम फ्रेश वाटतं म्हणजे ह्या औषधामुळे हो या औषधाने बराच फरक पडला एनर्जी वाढली आणि चांगलं वाटतं आता बरं ह्या औषधामध्ये शुगर नॉर्मल झाली का आता शुगर नॉर्मल झाली बी पी नॉर्मल झाला ओके म्हणजे पूर्वी हे म्हणजे किती औषध घेऊन ते शुगर नॉर्मल होत नव्हती 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 अजिबात नव्हती दोनशेच्या खालीच येत नव्हती शुगर ओके हे औषध घेतल्यानंतर मला ऑपरेशन झालं गेले चार वर्षापासून माझं ऑपरेशनच होत नव्हतं डोळ्याचं बरं ज्यांना डायबिटीज आहे त्यांना तुम्ही काय सांगाल ज्यांना डायबिटीज आहे शुगर आहे त्यांनी ना हे औषध होप मेडिकलचं औषध घ्यावं त्यांना भरपूर फरक पडेल आपण कुठून आलात आणि आपलं नाव काय माझं नाव जॉली महेंद्र बेगडे आहे मी पुणे येथून आली आहे तुम्हाला काय त्रास आहे म्हणजे मला सहा सात वर्ष झालं शुगरचा त्रास आहे बरेच औषध घेतलं ॲलोपॅथी घेतलं हे घेतलं तरी मला काही फरक पडला नाही त्याच्यामुळं पण मग एक दिवस मला कोणीतरी सांगितलं की होप आयुर्वेदिकचं औषध घेऊन बघा तेव्हा ते घेतल्यावर मला खूप फरक पडला शुगर नॉर्मल झाली माझी त्याच्यामुळं माझी भूक झोप मला यायला लागली भूक लागायला लागली पहिली भूक लागत नव्हती मला आणि खूप फरक पडला त्या होप आयुर्वेदिक पूर्वी अशातपण होता का अशातपणा किंवा आयुष्य नको वाटत होतं असं वाटत होतं का असं वाटत होतं ना असं वाटतं जगूच नाही असं वाटत होतं पण हे होप आयुर्वेदिकचं ते औषध घेतल्यामुळं खूप फरक पडला आता असं वाटायला खूप जगावं मला खूप आयुष्य मिळावं असं वाटायला लागलं बरं मला सांगा आता जे डायबिटीज पेशंट आहेत त्यांना तुम्ही काय सांगाल म्हणजे मी तर त्यांना हे सांगाल या आयुर्वेदिक औषधामुळं काही साईड इफेक्ट नाही आहे त्याच्यामुळं खूप चांगलं होतं आणि घाबरून जायचं काही कारण नाही म्हणजे तुम्ही आता हे औषध होपच्या औषधामध्ये आता हेल्दी आहेत एकदम म्हणजे आणि एकदम नॉर्मल आहे हो आणि साखर एकदम आता नॉर्मल मध्ये आहे आणि साखर सुद्धा मी थोड्याफार प्रमाणात घेते असं नाही की एकदम बंद केलंय मी पण शुगर रक्त शुगर नॉर्मल मध्ये एकदम नॉर्मल मध्ये आहे रिपोर्ट सुद्धा काढलाय त्याचा तर नॉर्मल आलं पूर्वी किती प्रयत्न करून नॉर्मल होत नव्हते नव्हते होते अडीचशे तीनशे होत होते माझे आतापर्यंत आपण डायबिटीज किंवा मधुमेह या आजारावर होप मेडिसिन कशा प्रकारे काम करते हे बघितलं आता बघूयात आपण संधीवाद हा जो आजार आहे तो आपण कुठे आपल्या डोक्यात कॉन्सेप्ट संधीवादचा असा असतो की मतार वयात आपण उतरलो की संधीवाद आपल्याला होण्यास सुरुवात होते हे आपण ऐकलं असेल कदाचित आपल्या घरात वृद्ध लोक असतील त्यांचा त्यांना बघितले असेल पण संधीवाद कुठेतरी आता सोळा अठरा एकवीस पंचवीस पस्तीस अशा लोकांच्या वयोगटात पण होत तर संधीवाद या आजारावर होप मेडिसिनचा औषधांचा कसा फायदा होतो मॅडम संधीवाद केला आपण रुमॅटोड अर्थरायटिस असं म्हणतो तर हा एक ऑटो इम्युन आजार आहे म्हणजे काय होत तर रोग प्रतिकार शक्तीमध्ये बिघाड होतो आणि त्याच्यामुळे हा आजार होतो होप मेडिसिन रोग प्रतिकार शक्ती वाढवण्याचं काम करतं आणि रोग प्रतिकार शक्तीमध्ये झालेला बिघाड दुरुस्त करण्याचं काम करतं आता संधीवादामध्ये काय होतं तर हे जे काही बिघाड झालेला असतो रोग प्रतिकार शक्तीमध्ये त्याच्यामुळे काय होतं की आपल्या शरीरातल्या ज्या पांढऱ्या पेशी आहेत त्या आपल्या शरीरातल्याच पांढऱ्या पेशींवर हल्ला करतात त्यामुळे हा हल्ला केल्यामुळे जे काही टॉक्झिन्स निर्माण होतात ती सांध्यांच्या ठिकाणी जाऊन साचतात आणि मग सांध्यांच्या ठिकाणी सूज होते वेदना निर्माण होतात सुस्ती येते त्या पेशंटला दिवसभर उत्साह नसतो काम करण्याचा शिवाय स्टिफनेस म्हणजे सगळे जे जॉईंट्स आहे ते आखडल्यासारखे होतात त्याला हालचालींना रिस्ट्रिक्शन येऊन जातात त्याचबरोबर पचनशक्ती देखील मंदा होते आणि या सगळ्या गोष्टींमुळे पेशंट लाईफ वर्ग नैराश्य आलेलं असतं पेशंट स्टिरॉइड घेत असतो पेनकिलर्स देखील घेत असतो पण ही औषधं घेऊन देखील पेशंटला बरं वाटत नाही तर होप मेडिसिन औषध घेतल्यामुळे काय फायदा होतो 
तर ही जी काही टॉक्झिन्स आहेत ठीक आहे रोगप्रतिकार शक्ती वाढल्यामुळे ही टॉक्झिन्स जे आहेत शरीराच्या बाहेर पडून जातात त्याच्यामुळे सांध्याच्या ठिकाणी जो स्टिकनेस आलेला आहे तो पूर्णपणे निघून जातो पेशंटला उत्साही वाटायला लागतं पचनशक्ती सुधारते दिवसभराची जी कामं आहेत तो व्यवस्थित दैनंदिन व्यवहार करू शकतो अशा प्रकारे संधीवाच्या रुग्णामध्ये पेशंटला जो वेदना झालेली असते संध्याच्या ठिकाणी सू झालेली असते ती देखील पूर्ण कमी होते जे स्टिरॉइड असतात पेनकिलर्स असतात त्याचे काही साईड इफेक्ट शरीरावर झालेले असतात ते देखील पूर्णपणे दूर होतात त्याच्यामुळे संधीवाद बरा होतोच पण त्याचबरोबर जे काही साईड इफेक्ट निर्माण झालेले आहेत ते देखील बरे होतात जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आपला डेंग्यू आहे किंवा चिकन गुन्हे आहे या आजारावरे ते आजार बरे होतात पण लक्षण स्वरूप म्हणून संधीवाद हे लक्षण म्हणून दिसते अशा पेशंटमध्ये देखील संधीवाद पूर्णपणे बरा होतो होप मेडिसिननी या आजारावर पूर्णपणे फायदा होतो एकंदरीत होप मेडिसिनच जे औषध आहे त्या संधीवाद आजारावर आजाराला मुळापासून नष्ट करण्यास उपयोगी पडतात हे आपण यात सांगितलं आणि बहुतांश पेशंट ने औषध घतिक्रिया जाडम तुम नाव का कुछ आला मजे नाव योगिनी चंद्रक दुदुस्कर मी मुंडव्या मधुन आ शिक्षण किती झालंय मी एम बी ए पी एच डी आहे ओके बरं तुम्हाला कोणता त्रास आहे मला आर्थरायटिसचा सर त्रास होता आणि प्रचंड माझी सांधेदुखी व्हायची चालता यायचं नाही अगदी आयुष्य नकोसं झालं होतं या सगळ्या दुखण्यामुळे प्रचंड त्रास व्हायचा तोल सांभाळता यायचं नाही शरीराचा सांध्यांना सूज यायची चालता येत नव्हतं बिलकुलच चालता येत नव्हतं बरं नैराश्य वगैरे आलं होतं का हो खूप आलं होतं खूप डिप्रेशन होतं बरं तुम्ही ॲलोपॅथी उपचार केले का बाकी डॉक्टर उपचार केले होते का हो खूप ठिकाणी फिरल्या ॲलोपॅथीची औषधं झाली होती काही आयुर्वेदिक औषधं झाली होती पण कशाचाच फरक नाही पडला मग आता कोणतं औषध घेतलं तुम्ही आता होप आयुर्वेदिक मेडिसिनचं डॉक्टर राम काटकर सरांचं जे औषध आहे त्या आयुर्वेदिक औषधाने खूप फरक पडला आणि मला पूर्वीसारखं म्हणजे मी जे माझा आत्मविश्वास गमावला होता की मला जे जीवन नकोसं झालं होतं ते मला व्यवस्थित आता चालता येतं आहे मी हिंडू फिरू शकते नॉर्मल माणसासारखं आयुष्य जगू शकते इव्हन परवा दिवशी मी प्रतापगड किल्ला हा व्यवस्थित चढला आणि मला आता खूपच आत्मविश्वास वाटू लागला आहे आणि ह्याचं सगळ्याचं श्रेय जातं म्हणजे होप आयुर्वेदिक मेडिसिनला जातं ह्या औषधामुळेच मला खूप चांगला परिणाम झाला आणि माझं आयुष्य पूर्ववत झालं आहे म्हणजे या औषधामुळे तुम्हाला नवीन जन्म मिळाला असं वाटतं हो हो माझा अगदी पुनर्जन्मच झाला आहे असं म्हणायचं बरं मॅम मला सांगा ज्यांना संधीवात आहे त्यांना काय सल्ला द्याल हो म्हणजे ज्यांना संधीवात झालेला आहे आणि ते बऱ्याच ठिकाणी औषधांसाठी वन वन फिरत आहेत आणि त्यांचं दुखणं दूर होत नाही किंवा दुःख दूर होत नाही त्यांनी होप आयुर्वेदिक मेडिसिनला जरूर भेट द्या आणि माझ्यासारखं इथलं औषध घेऊन ठणठणीत बरे व्हा आणि आयुष्य आनंदाने जगायला सुरुवात करा तुमचं नाव काय आणि तुम्ही कुठून आलात माझे नाव सिंधुबाई पांडुरंग पवार मी मालेगाव कॅम्प इथून आले तुम्हाला काय त्रास आहे आणि काय कधीपासून आहे म्हणजे मला त्रास पाच वर्षापासून होत होता पण संधीवाचाचा त्रास पूर्ण सांधे वगैरे दुखायचे आणि सांध्यांना सूज आलेले असल्यामुळे मला सारखं झोपूनच पडूनच राहावं असं वाटत होतं पण मी आता बऱ्याच ठिकाणी औषध गोळ्या घेतल्यानंतर सुद्धा आणि गुडघ्यांमध्ये इंजेक्शन घेतल्यानंतर सुद्धा मला फरक वाट जाणवला नाही आणि मी हे टी व्हीमध्ये होपचं पाहिल्यानंतर इकडं आल्यानंतर मी ते तीन महिन्यापासून आता औषध सारखं चालू आहे माझे तर मला एकदम फरक वाटला आहे आणि सूज पण कमी झाली आणि ठणक पण बंद झाली गुडघ्याचे पायाचे आणि मी मोकळं चालू शकते एकदम फ्रेश वाटते मला बर मला मग तुमचा आता कॉन्फिडन्स वाढला का असं म्हणजे हो मग मला खूपच म्हणजे असं एनर्जी आली एनर्जी वाटते असं वाटतं मी खूप चालू शकेल लवकर खूपच वाटतं मला आणि तसंच मग इतर लोकांनी सुद्धा ज्यांना हा माझ्यासारखा त्रास होत असेल त्यांनी जरूर हे होपचे औषधं घ्यावा आणि त्यांना सुद्धा बरं वाटेल आणि मी फारच आभारी आहे या होप मेडिसिनचे तुमचं नाव काय आणि तुम्ही कुठून आलात माझं नाव स्नेहा हनुमंत पोटे आणि मी वसईहून आले तुमचं काय शिक्षण काय झालं आहे सर मी डिप्लोमा इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग केलंय बरं तुम्हाला कोणता त्रास आहे मला संधीवाताचा त्रास आहे जवळजवळ तीन ते चार वर्ष झालं मला संधीवाताचा खूप त्रास आहे म्हणजे मी सगळीकडे औषधं वगैरे केली माझे सांधे वगैरे दुखतात सुसतात आणि मला झोपेचा वगैरे पण खूप त्रास आहे मला असं कुठचंही काम करायला तीन वर्षापूर्वी उत्साह नव्हता आणि की अगदी कंटाळा आला होता म्हणजे सगळ्याच गोष्टींचा पण जेव्हापासून मी होपमध्ये आले 
आणि मी औषध चालू केलं आज मला पाच महिने झालेत पाच ते सहा महिने जवळजवळ औषधाला झालेत पण त्यानंतर जवळजवळ पंधरा दिवसातच माझ्या तब्येतीत भरपूर सुधारणा दिसायला लागली म्हणजे ॲटलिस्ट मला असं स्वतःहून उठून काय काय करावं असं वाटलं आणि आत्ता पाच महिन्यांनी तर मी माझ्या पूर्वीच्या ज्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज करत होते त्या त्याच्यापेक्षा थोडे जास्तच वेगानं पण करते आहे आणि खूप रिलॅक्स वाटतं आता मला तसं तुमची प्रतिक्रिया शक्ती वाढली असं वाटतं तुम्हाला भयंकर आणि मी जवळजवळ खूप गोष्टी म्हणजे स्वतःहून काही माझी पथ्य होती काही डॉक्टरांनी घातलेली होती पण आता जेव्हापासून मी खा ती औषधं खाते आणि मला सरांनी सांगितलं की तुम्ही सगळं खाऊ शकता मला वाटतं मी पुन्हा पूर्वी जे काही आवडीनं खात होते ते पुन्हा त्याचा आस्वाद घेते बर म्हणजे अलोपथीचा जे औषधी घेतली त्याचा उपयोग झाला नाही असं वाटतं तुम्हाला म्हणजे सर हो असंच बर मला सांगा ज्यांना संदेहात आहे त्यांना तुम्ही काय सल्ला द्याल किंवा काय सांगाल मी त्यांना असं सांगेल की ठीक आहे दिलाय देवाने संधीवात या संधीचा तुम्ही उपयोग करून घ्या होपमध्ये जा आणि होपफुल्ली ते औषध घ्या तुम्ही होपफुल्ली बरं व्हाल बस इतकंच मी सांगेल मॅडम आपलं नाव काय माझं नाव स्नेहा गोलहर आपण कुठून आलात मी पुण्याहून आली आहे तुम्हाला कोणता आजार आहे माझ्या काकांना हिरामन गोल्हर यांना संधीवाताचा प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे त्यांना काय काय त्रास होत होता त्यांना चालता नव्हत्या येत सुजन राहायची गुडघ्यांवर नसा लागायच्या आणि ते पूर्ण डिपेंडंट झाले होते फॅमिलीवर इवन त्यांचा कॉन्फिडंट लूज झाला होता आणि त्यांना जॉब सोडावं लागली होती त्यामुळे होप औषध घेतल्यानंतर त्यांना काय फायदा झाला होप औषध घेतल्यावर विद इन फिफ्टीन डेज त्यांना खूप फ्रेश फील व्हायला लागलं इवन इंटरनली ते खूप फ्रेश फील करायला लागले आणि आता त्यांचे पायांच्या नसा नाही लागत आणि ते चांगले चालायला लागले आहेत आणि डिपेंडन्सी कमी झाली आहे इवन त्यांचा कॉन्फिडन्स पण खूप वाढला आहे यामुळे संधीवर त्याच्या आणखीन पेशंटला बाकीच्या पेशंटला तुम्ही काय सल्ला द्याल माझ्या काकांनी पण मागील दोन तीन वर्षापासून खूप औषधी ट्राय केल्या आहेत इवन ॲलोपॅथिक आयुर्वेदिक सगळ्या पण होपने जितका लवकर रिझल्ट दिला आहे तितका अजून कोणी दिलं नाही आहे सो so, मी सजेस्ट करेल की त्यांनी पण ट्राय केलं पाहिजे हे एकदा आणि पॉझिटिव्ह रिझल्ट भेटतीलच मी सविता सोनवणे वडगाव शेरीला राहते शिक्षिका आहे मला सात आठ वर्षापासून संधीवाताचा आजार होता मी बरीच औषधं घेतली आयुर्वेदिक औषधं घेतली अँटीबायोटिक्स घेतल्या पण मला काही त्यानं फरक पडला नाही म ज्यावेळी काटकर मॅडम मला भेटल्या आणि त्यांनी मला होप आयुर्वेद संदर्भात माहिती दिली आणि मेडिसिन संदर्भात माहिती दिली ते मेडिसिन मी घ्यायला सुरुवात केली त्याच्यानंतर माझा हा जो आजार आहे की मी जी सोळा सोळा तास झोपायची मला कुठलंही काम करायची इच्छा व्हायची नाही किंवा कुठलंही काम मी करत नव्हते पण या औषधामुळं मला माझे झोपेचे तास कमी झाले त्याच्यानंतर माझी इम्युनिटी पॉवर वाढली कुठलाही आजार मला सध्या नाही आणि त्यामुळं मी या औषधानं खूप मला बरं वाटायला लागलेलं आहे आणि पहिल्या दिवसापासून या औषधाचा चांगला रिझल्ट मला जाणवला आणि त्यामुळं माझं सर्वांना एकच सांगणं आहे की ज्याला ज्याला कोणाला संधीवात आहे त्यांनी हे औषध जरूर घ्यावं आता आपण वळणार आहोत ते सर्वात महत्वाचे अशा आजार आहोत तो म्हणजे कॅन्सर कॅन्सर बद्दल आता आपण खूप काही ऐकलं असेल आणि कॅन्सर कॅन्सरचे प्रकारही आपण ऐकले असेल पण होप मेडिसिनचं कॅन्सरवर असणारं योगदान हे आज आपण ऐकणार आहोत होप मेडिसिननं गेल्या सतरा अठरा वर्षात कॅन्सरवरती महत्वाचे उपक्रम राबवले आहेत आणि कॅन्सरवर कॅन्सर कमी करण्यासाठी कसा कमी होतो कॅन्सर होऊ नये यासाठी होप मेडिसिनने खूप विविध औषधं बाजारात आणली आहे आणि कॅन्सरवर या औषधाचा कसा परिणाम होतो मॅडम काय सांगा कॅन्सर हा सगळ्यात मोठा ग्रासणारा आजार आहे कॅन्सर कशामुळे होतो तर रोगप्रतिकार शक्ती कमी झाली तर कॅन्सर होतो आणि सुरुवातीला मी आपल्याला सांगितलं की होप मेडिसिनची जी संकल्पना आहे ती रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणे यावर हे औषध तयार केलेले आहे त्याच्यामुळे प्रत्येक पेशीला रक्त पुरवठा आणि रक्तावर ऑक्सिजनचा पुरवठा योग्य मात्रेत झाला तर प्रत्येक पेशी चांगल्या प्रकारे काम करते आणि आपली प्रतिकार शक्ती वाढते आणि त्याच्यामुळे कॅन्सर जो बरा व्हायला पूर्णपणे मदत होते बरेच वेळा अॅलोपॅथी मध्ये कॅन्सरसाठी तीन प्रकारचे ट्रीटमेंट होते जसं की आपण ऑपरेटिव्ह म्हणतो ऑपरेशन रेडिओथेरपी आणि किमोथेरपी हे उपचार घेऊन देखील रुग्णाला बरं वाटत नाही शिवाय किमोथेरपी आणि रेडिओथेरपीचे साईड इफेक्ट इतक्या मोठ्या प्रमाणात आहेत की पेशंट या साईड इफेक्टला कंटाळून जातो याने काय काय होतं तर पेशंटला नॉशिया म्हणजे मळमळ होते उलटी वोमिटिंग होतं पेशंटला त्याची पचनशक्ती पूर्णपणे डिस्टर्ब होऊन जाते पेशंटला भूक लागत नाही जेवण जात नाही शिवाय डोक्यावरचे केस पेशंटचे गळतात पूर्णपणे थकवा येऊन जातो त्याचबरोबर पेशंटला अन्न जात नाही 
आणि अशा प्रकारचे साईड इफेक्ट झाल्यामुळे त्याचा वेट लॉस होतो आणि नैराश्य देखील येते आणि त्याच्यामुळे पेशंटला जीवन नको असं वाटतं तेव्हा कोप मेडिसिन तुम्ही घेता तेव्हा या कुठल्याही प्रकारचे रेडिएशनचे आणि किमोथेरपीचे पेशंटला साईड इफेक्ट होत नाही जे काही पेशंटला जेवण जात नसतं भूक लागत नसते याचा कुठलाही साईड इफेक्ट न होता पेशंटला भूक व्यवस्थित लागते त्याला मळ मळ उलटी त्यातला कुठलाही त्रास होत नाही उष्णतेचा त्रास होत नाही वजन व्यवस्थित त्याचं मेंटेन राहतं त्याचबरोबर किमोथेरपी दिल्यानंतर बरेच वेळेला रक्ताचे जे पॅरामीटर्स आहेत त्याचं डब्ल्यू बी सी काउंट म्हणा हिमोग्लोबिन आणि प्लेटलेट याच्यामध्ये देखील कमतरता निर्माण होते होप मेडिसिन तुमचं किमोथेरपी बरोबर आणि रेडिएशन बरोबर चालू असेल तर तुमचं जे रक्तातलं प्रमाण जे आहे ते व्यवस्थित सुरळीत राखलं जातं म्हणजे प्लेटलेट पांढऱ्या पेशी आणि हिमोग्लोबिन हे तिन्ही प्रमाण जे आहे ते व्यवस्थित राखलं जातं त्याच्यामुळे होप मेडिसिन तुम्ही किमोथेरपी आणि रेडिएशन थेरपीवर घेतल्यास तुमची रेडिएशन थेरपी आणि किमोथेरपी पूर्णपणे पार पडते आणि जो सक्सेस रेट आहे कॅन्सर बरा होण्याचा सक्सेस रेट आपण म्हणता येईल तो मोर देन नाईन्टी फाईव्ह पर्सेंट आहे त्या औषधामुळे अशा प्रकारे फायदा होतो मला ह्या आजाराची कल्पना साधारण दोन हजार पाचच्या दरम्यान आलेली होती आणि जेव्हा कळलं तेव्हा आजार खूप पुढच्या स्टेजला गेला होता मला अत्यवस्थ अवस्थेतच रुग्णालयात ॲडमिट केलं होतं जेव्हा म्हणजे औषध कुठलं चालू आहे काय चालू आहे मला काहीच माहीत नव्हतं पण ती लाईन ऑफ ट्रीटमेंट चालू व्हायच्या अगोदर माझे घरच्यांना आमच्या एका स्नेहांकडनं होप आयुर्वेदिकच्या औषधाबद्दल कळलं होतं त्यांनी ते आणून माझ्या ॲलोपॅथीच्या औषधांबरोबर हे औषधंही चालू केलं जेव्हा मला ॲडमिट केलं तेव्हा ब्ले नाकातनं तोंडातनं ब्लिडिंग रग अंगात रक्त जे होतं त्याचे रिपोर्ट तर असे होते की हिमोग्लोबिनचं प्रमाण तीन आणि चार होतं म्हणजे सगळ्यांनी आशा सोडून दिली होती अगदी घरच्यांनी काय आणि डॉक्टरांनी पण पण औषध चालू केलं पहिल्या दोन तीन दिवसातच नाकातनं तोंडातनं होणारं ब्लिडिंग थांबलं जराशी जागेवर आलो मी आणि तेच औषध कंटिन्यू चालू केलं इतर ॲलोपॅथीच्या ट्रीटमेंट बरोबर आणि साधारण तीन ते चार महिन्यात माझे सर्व रिपोर्ट्स हे नॉर्मल आलेले होते अगदी बोन मॅरो सकट सगळे निर रिपोर्ट माझ्यात कॅन्सरचे फ्री होते मी राधाकृष्ण घोडके बीड जिल्ह्यातील पाळशिंगी या ठिकाणचा रहिवासी असून मला या रोगाचं निदान झाल्यानंतर माझं ऑपरेशन झालं ऑपरेशन झाल्यानंतर मला सहा केमोथेरपी करायच्या सांगितल्या सहा केमोथेरपी न करता तत्पूर्वी माझे भाचे अमोल बन बेनकर यांनी मला सांगितल्याप्रमाणे फक्त दोन केमोथेरपी केल्या आणि होप मिड होप हे औषध सुरू केलं हे औषधी सुरू केल्यानंतर मला बाकीच्या केमोथेरपी करण्याची गरज पडली नाही आणि त्या औषधामुळं मी सध्या अगदी ठणठणीत आहे पूर्ण रिपोर्ट अगदी नॉर्मल आहे मला पाच वर्षापूर्वी ब्रेन ट्यूबमध्ये डिटेक्ट झाला होता आम्ही रुबी हॉलमध्ये त्याचं ऑपरेशन केलं आणि त्याच्यानंतर किमो रेडिएशन घेतलं मला किमो रेडिएशनमुळं खूप हीट वाढली होती पेटलेट्स काउंट कमी व्हायचे माझे आणि माझी प्रतिकार शक्ती खूप कमी झाली मला खूप बाकीचे आजार वगैरे व्हायचे जेव्हापासून मी होप औषध घ्यायला लागले होप मेडिसिन औषध घ्यायला लागले तेव्हापासून माझी रोग प्रतिकार शक्ती वाढली मला बाहेर यायला जायला पटकन यायला जायला जमायला लागलं रक्ताची पातळी माझी वाढली कॅन्सर झाल्यावर घाबरून न जाता किमो आणि रेडिएशन ऑपरेट करता करता या सगळ्या साईड इफेक्टमधनं बाहेर पडण्यासाठी होप आयुर्वेदिक तुम्हाला उत्तम मदत करेल आणि साईड इफेक्टपासून वाचवेल तर तुम्ही ही सगळ्या साईड इफेक्टपासून वाचण्यासाठी होप आयुर्वेदिक मेडिसिनचा नक्की वापर करा मी ही केला आहे तुम्हीही करा आणि ह्या कॅन्सर या मोठ्या शब्दाला घाबरू नका ह्या सर्वांमधनं हिमतीने बाहेर पडा थँक्यू होमोग्लोबिन माझं एट झालेलं होतं त्यामुळं चालताना त्रास व्हायचा मला पण डॉक्टरांनी सजेस्ट केलं की कशामुळं होतं आहे याचं चेकिंग केलं असता कोलोनमध्ये नॉट्स सापडले आणि त्याच्यानंतर मग त्या नॉट्समध्ये एक ठिकाणी कॅन्सर आहे असे रिपोर्ट्स आल्यानंतर माझं इमिजिएटली डॉक्टर रवी कसबेकरनी ऑपरेशन केलं अकरा दिवसानंतर मला डिस्चार्ज मिळालं इन बिट्वीन मला बघण्यासाठी माझे मित्र माने आलेले होते मानेने मला होप मेडिसिन घ्यायचं सजेस्ट केलं आणि मी ऑपरेशन संपल्यानंतर इमिजिएटली होप मेडिसिनचे डोसेस चालू केले सकाळी आणि संध्याकाळी मी त्याचा काढा घेऊन करून पीत होतो त्यानंतर मग मला एकवीस दिवसानंतर केमोची ट्रीटमेंट चालू झाली सात केमो मी घेतल्या केमोमध्ये मला कुठलाही साईड इफेक्ट माझे केस गळणे म्हणा स्किन ब्लॅक होणे नक काळी होणे 
किंवा अपेटाईट कमी होणे असं काही झालेलं नाही आणि होप मेडिसिन म्हणजे मला हा रिलीफ मिळालेला आहे माझं दोन हजार दहाला ऑपरेशन झालं ब्रेस्ट कॅन्सरचं आणि मी पाठक सरांची ट्रीटमेंट घेतली डॉक्टर पाठक सरांची नागपूरला आणि मग त्यांनी मला केमोथेरेपी दिलं मग त्या केमोथेरेपीमध्ये मला खूप त्रास व्हायला लागलं मग मिळालं असं तसं प्लेटलेस वगैरे थोडं कमी झालं मग माझ्या नंदेनी मला सुचवलं की श्री काटकर स सरांकडनं होप आयुर्वेदिक औषध आहे ते सुरू करा बहिणी म्हणून मग मी ती सुरू केली त्या औषधांमध्ये इतकं बरं वाटलं की काही विचारता सोयच नाही आणि मग मी त्या औषधाने आज खूप बरी आहे आतापर्यंत कॅन्सरवरती असणारे उपचार आणि उपचारावरती लागणारा खर्च हा आपण भरमसाठ म्हणून ऐकलेला असेल पण होप होप मेडिसिन न यावरती अगदी अल्प दरात लोकांना उपचार अवेलेबल करून दिलेला आपण मॅडमने बोलला ऐकलाच असेल त्याचबरोबर आता आपण शेवटी होप मेडिसिन बद्दल मॅडम कडनं ऐकून घेणार आहोत होप मेडिसिन नेमकं काय आहे आणि होप मेडिसिनची कार्यपद्धती कशी आहे गेल्या पंधरा सोळा वर्षापासून होप मेडिसिन महाराष्ट्रभरात जगभरात आणि इव्हन देशाच्या बाहेरही आपल्या रुग्णांना कशा प्रकारे मदत करते हे मॅडम कडनं जाणून घेत आहोत नक्कीच सर होप मेडिसिन ला गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा पेटंट मिळालेला आहे हे जे औषध आहे ते पूर्णपणे हंड्रेड पर्सेंट नॅचरल हंड्रेड पर्सेंट ऑर्गॅनिक आणि हंड्रेड पर्सेंट हर्बल आहे त्याच्यामध्ये कुठलाही स्टिरॉइड किंवा मेटॅनिक डस्ट किंवा भस्म नाहीये त्याच्यामुळे किडनीला किंवा लिव्हरला कुठल्याही प्रकारचा दुष्परिणाम या औषधामुळे होत नाही या औषधाचे साईड इफेक्ट कुठलेही नाहीत कोणतेही साईड इफेक्ट शरीरावर होत नाही हे जे औषध आहे ते कुठल्याही पॅथी बरोबर आपण घेऊ शकतो म्हणजे अॅलोपॅथी म्हणू नका किंवा तुमची होमिओपॅथी असणे कोणत्याही पॅथी बरोबर हे औषध तुम्ही घेऊ शकता औषधाचा जो इफेक्ट आहे तो सेकंड डे पासून चालू होतो म्हणजे दुसऱ्या दिवसापासून औषध घेतल्यानंतर पेशंटला फायदा व्हायला लागतो त्याचबरोबर या कुठली डायट रिस्ट्रिक्शन नाही म्हणजे पथ्य नाही बऱ्याच वेळेला पेशंट पथ्याला बराच कंटाळतो की हे खाऊ नका ते खाऊ नका तर या औषधाला कुठली डायट रिस्ट्रिक्शन नाहीये पेशंट कोणतीही व्यवस्थित त्याचा जो आहार आहे तो कंटिन्यू करू शकतो हे सगळे जे काही फायदे जे आपले जे मेडिसिनचे वैशिष्ट्य आहे त्याच्यामुळे होप मेडिसिन हे ना अत्यंत सुलभ आहे शिवाय जसं मी तुम्हाला सांगितलं की हे जे काम करतं होप मेडिसिन ते रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्याचं काम करतं आणि रोगप्रतिकार शक्तीमध्ये झालेला बिघाड जो आहे तो दुरुस्त करण्याचं काम करतं त्याच्यामुळे ऍज अ नॉर्मल पर्सन म्हणजे हेल्थी पर्सन हे देखील हे औषध घेऊ शकतो म्हणजे जो आजारी नाहीये त्यांनी भविष्यामध्ये त्याला आजार व्हायला नको म्हणून हे औषध घेतल्यास त्याला ऍज अ टॉनिक स्वरूपात नक्कीच फायदा होईल म्हणजे त्याची रोगप्रतिकार शक्ती वाढेल बरोबर प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणजे असं मॅडमचा एक होप मेडिसिन कडून सगळ्यांना संदेश पण असेल आणि स्वतःची शारीरिक सृष्टी सांभाळायची असेल जरी आजार होऊ नये त्यापासून एक होप मेडिसिन विविध औषध टॉनिक्स मार्केटमध्ये आणलेलं आहे जी माहिती मॅडमने आज आपल्याला दिली त्यावरून आपल्याला कळायच असेल की होप मेडिसिन कशा प्रकारे विविध आजारांवर काम करतात होप मेडिसिनने आपली औषधं मार्केटमध्ये अवेलेबल केली आहेत आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने मेडिसिन या आजारावर काम करते तुम्हाला जर अशा प्रकारचे आजार असतील तुमच्या मित्रपरिवारात कोणाला आजार असतील तुमच्या नातेवाईकात कोणाला असे आजार असतील तर तुम्ही या आत्ताच या क्षणी संपर्क क्रमांक आपल्या डायरीवरती नोट करून घ्या होप मेडिसिनचा संपर्क क्रमांक आता ईमेल आय आणि वेबसाईट स्क्रीनवरती चालू आहेत तुम्ही लगेचच हा संपर्क क्रमांक नोट डाऊन करू शकता आणि डॉक्टरांना संपर्क साधू शकता या आजारावर एक रामबाण उपाय होप मेडिसिननं केले आहे डॉक्टर सपना रंगवे मॅडम आपण या कार्यक्रमात आला त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार वेळ होतोय या कार्यक्रमात येथेच थांबण्याचा आपण पाहत राहा एम के एन आरोग्य मंत्रालय